ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു പഴുത്ത ചക്കയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പഴുത്ത ചക്ക വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ജാം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇപ്പം ഇതുപോലെ പഴുത്ത ചക്ക ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കോ വലിയ ആൾക്കാർക്കോ ആർക്കാണെങ്കിലും ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എന്നീ തന്നെ ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതേപോലത്തെ ചക്ക ചുളയും ഉണ്ടാവും അത് ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെ അച്ഛൻ നമ്മളത് വേവിച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം എങ്ങനെ വലിയ പീസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തു അതിനകത്ത് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാകത്തിൽ വെള്ളം അച്ഛന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം ഇത്രയും മതി ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം നമുക്കിത് ഇപ്പം ഞാൻ ചക്ക അവിടെ വേവിക്കാൻ മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഷുഗറല്ല നമ്മുടെ വെല്ലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിതുപോലെ വലിയൊരു അണി രണ്ടാണി വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കിത് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മധുരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അണിയും കൂടി എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുളയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ടാണി ധാരാളമായിരിക്കും ഇതിന് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാഗ ഇവിടെ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതും ആവശ്യത്തിന് ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് സിമ്മാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഞാനൊരു ഏലക്ക ഏലക്ക പൊടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഇത് കഴുകി എടുത്ത ഏലക്കയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നനഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഏലക്ക നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അരഞ്ഞ് വന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം മധുരം കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ കുറവാണെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ചക്ക അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം പാകമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ അത് ഡ്രൈ ആക്കി വരട്ടുമെന്ന് തന്നെ വരട്ടിയിട്ടെടുക്കും നന്നായിട്ട് ജാമിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ലോയിൽ അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു ഒരു എട്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ
എന്നിട്ട് ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇടക്കടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൂണിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജാമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം ഒന്നും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂപ്പിൽ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം എടുത്ത് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് കുറേ നാൾ ഇരുന്നോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ജാമം തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഡ്രൈ ആയപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് തണിഞ്ഞപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഇതൊന്ന് കട്ടിയായല്ലോ ഈ ഒരു പാകം മതി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ജാം ഇട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു ബ്രെഡിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജാമും റെഡിയായി ഇത് തണിയുന്നതിന് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പാകത്തിനുള്ള കട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം തണിയുമ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബ്രെഡിൽ സാൻവിച്ച് പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്ക ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു